డయాబెటీస్ షుగర్ లేదా మధుమేహం ఈ పదాలు వినగానే అందరిలో ఎన్నో ప్రశ్నలు మరెన్నో అనుమానాలు సందేహాలు సలహాలు ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మకూడదో తెలియని గందరగోళ పరిస్థితులు ఈ అపోహను తొలగిస్తూ వాస్తవాలను అందిస్తున్నారు ప్రముఖ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన మాటల్లోనే షుగర్ వ్యాధి అనేది కేవలం తీపి వస్తువులు తినటం వచ్చే జబ్బు కాదండి ఎందుకంటే మనం ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే క్యాలరీస్ ఎక్కువ క్యాలరీస్తో కూడుకున్నటువంటి జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకొని దాని నుంచి ఒబిసిటీకి దారి తీయడం జరుగుతుంది ఓవర్ వెయిట్ సో దానివల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ కేవలం మనం పంచదారో లేకపోతే స్వీట్స్ తినటం వల్ల షుగర్ రాదు సో అట్లాగే డయాబెటీస్ రావడానికి ముఖ్యంగా జన్యుపరమైన రిస్క్ జెనెటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వారిలో మరి ఓవర్ వెయిట్ కలిగి ఉండటం అలాగే ఇంకా అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన డయాబెటీస్ వస్తుంది మధుమేహ వ్యాధి గురించి చాలామందికి ఇది ఒక అంటువ్యాధి అనే అపోహ ఉంది అది ఏమాత్రం నిజం కాదు నన్ను కూడా చాలామంది పేషెంట్స్ వారు రొటీన్ ప్రాక్టీస్లు అడుగుతూ ఉంటారు నా నాకు షుగర్ ఉంటే ఇది మా వైఫ్కి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇలా అడగటం జరుగుతూ ఉంటుంది డయాబెటీస్ ఏమాత్రం అంటువ్యాధి కాదు డయాబెటీస్ అనేది జీవనశైలికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి సో ఇది కలిసి ఉండటం వలన లేకపోతే సంసారం చేయటం వలన మరి వచ్చేటువంటి జబ్బు కాదు షుగర్ వ్యాధి ఈరోజు మరి మనం డయాబెటీస్ని చాలా చిన్న వయసులో రావడం గమనిస్తున్నాం అంటే ఒకప్పుడు పెద్ద వయసు ఉన్న వారికి డయాబెటీస్ వచ్చేది యాభై ఏళ్ళు పైబడిన వారికి కానీ ఈరోజు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఈ డయాబెటీస్ బారిన పడుతున్నారు సో ఈ షుగర్ వచ్చినట్టు తెలియగానే చాలామంది ఒక డిప్రెషన్కు గురి అవటం డయాబెటీస్ నాకు ఇంత చిన్న వయసులోనే ఎందుకు వచ్చింది అని బాధపడటం దాని అదే బాధలో వాళ్ళు అదే డిప్రెషన్లో కనుక ఎక్కువ కాలం ఉన్నట్లయితే వారు ఇంకా ఎక్కువ నష్టాన్ని సవి చూసే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎంత త్వరగా రియలైజ్ అయ్యి దాన్ని ఎలా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలో కనుక తెలుసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించినట్లయితే డయాబెటీస్ ఏమాత్రం భయపడాల్సిన జబ్బు కాదు అందువల్ల డయాబెటీస్ వచ్చిన దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఎంత త్వరగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి సంబంధించిన నివారణ దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు కనుక మనం ప్రారంభించి రెగ్యులర్గా వ్యాయామం ఆహార నియమాలని పాటిస్తూ కనుక మనం ఫాలో అయినట్లయితే డయాబెటీస్ ఏమాత్రం కూడా బాధపడాల్సినటువంటి జబ్బు కాదు ఈ మధ్యకాలంలో మనం మరి మన మీడియాలో విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతుంది ఆహార పదార్థాల గురించి జనాల్లో కూడా ఒక చైతన్యం తీసుకురావడం జరిగింది డయాబెటీస్లో మరి ట్రీట్మెంట్లో ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు పాటించడం వ్యాయామం చేయటం అలాగే దానికి సంబంధించిన రెగ్యులర్ మెడికేషన్స్ను వాడటం అలాగే ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన కలిగి ఉంటాం ఈ నాలుగు కూడా నాలుగు మూల స్తంభాలు లాంటివి అందులో ఆహార పదార్థాల విషయంలో మరి సరైన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మనం అనుకున్న టార్గెట్లో షుగర్ని మెయింటైన్ చేయలేము రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి జనాల్లో కొంతమందికి కాకరకాయ తింటే షుగర్ క్యూర్ అయిపోతుంది లేదంటే మెంతులు తింటే తగ్గిపోతుంది వేపాకు తింటే తగ్గిపోతుంది అని ఉంటుంది వాటి వల్ల కేవలం మనకి మెంతి పౌడర్ కానీ ఇలాంటి ఆహార పదార్థాల వల్ల కేవలం ఒక ఐదు శాతం మాత్రమే బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంతేగాని పూర్తిగా డయాబెటీస్ వాటి వల్ల క్యూర్ అవుతుంది అనేది నిజం కాదు అట్లాగే మరి ఈ మధ్యకాలంలో మనం చిరుధాన్యాలు చూస్తున్నాం మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు మన పూర్వీకులు వాడినయే సో మనం ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో మనం అంతా కూడా లేటెస్ట్గా ఈ ఆహార పదార్థాల్లో చాలా అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు పడి బాగా రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ బాగా పాలిష్ పెట్టినవి జంక్ ఫుడ్స్ తినటం అలవాటు పడిపోవటం జరిగింది ఈ ఏవైతే ఈ మిల్లెట్స్ ఉన్నాయో అవి మన పూర్వీకులు మన తాతలు మన పేరెంట్స్ తిన్నయ్యే జొన్నలు కానీ రాగులు సజ్జలు అలాగే పాలిష్ తక్కువ పట్టిన ఆహార పదార్థాలు తినటం జరిగింది సో వాటిని తినటం వల్ల కూడా కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం కాదు కొంతమందిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో మాత్రం కొంతకాలం దాన్ని తాత్కాలికంగా మనం డయాబెటీస్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరిలో ఇది చేయటం వల్ల తగ్గిపోతుంది అనేది నిజం కాదు సో అవి మరి అలాంటి అన్సైంటిఫిక్ వాటిని విషయంలో మరి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పేషెంట్స్ కాంప్లికేషన్స్ బారిన పడి వారి యొక్క జీవిత కాలాన్ని తగ్గి ప్రాణాపాయానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్సులిన్ మధుమేహ చికిత్సలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ ఆవిష్కరించబడిందో అప్పటి నుంచి మానవ జీవితంలో ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమైంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ యొక్క జీవితంలో ఇన్సులిన్ అనేది 
ఏ మాత్రం కూడా మనం భయపడాల్సినటువంటి లేదంటే ఇది ఇంకా కొంతకాలం వాడకుండా పోస్ట్ పోన్ చేద్దామని అనుకోవటం మెడిసిన్ కాదు ఇన్సులిన్ కి ముఖ్యంగా రెండు రకాల ఇండికేషన్ చెప్పవచ్చు టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్ ఇండికేషన్ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే డయాబెటీస్ టైప్ వన్ కి పూర్తిగా మనం వైద్యం చేయాలి అంటే ఇన్సులిన్ దానిలో బిళ్ళలు పనిచేయవు సో ఇన్సులిన్ ఫర్ లైఫ్ సేవింగ్ నాట్ ఫర్ కంట్రోల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు ఇన్సులిన్ వాడితే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా బతుకుతారు లేదంటే ఇన్సులిన్ ఆపితే డయాబెటిక్ కీటోయిస్ డోసిస్ అనే ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఎమర్జెన్సీకి ల్యాండ్ అయి కోమాలో కలిసి అయిపోయే అవకాశం ఉంది సో టైప్ వన్లో ఇన్సులిన్ అబ్జల్యూట్ ఇండికేషన్ అట్లాగే టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం ఈరోజు సమాజంలో చూస్తున్నటువంటి మధుమేహం ముఖ్యంగా టైప్ టూ డయాబెటీస్ తొంభై ఐదు శాతం మంది షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో కూడా ఇన్సులిన్ను చాలా కారణాల వలన ఇవ్వటం జరుగుతుంది ప్రధానంగా దీనిలో టెంపరీ ఇండికేషన్స్ తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు వాడతామంటే కొత్తగా షుగర్ బయటపడింది బయటపడేటప్పటికీ అతను షుగర్ మూడు వందలో నాలుగు వందలో ఉంది హెచ్బిఎన్సి తొమ్మిది పైన ఉంది వాటిలో అధిక షుగర్ లక్షణాలు ఉన్నాయి బాగా దాహము నోరు పెట్స్ కట్టుకుపోవటం అట్లాగే పాస్కి వెళ్ళే దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండటము ఇలాంటి ఎన్నో కారణాల్లో ఇన్సులిన్ తాత్కాలికంగా ఒక రెండు వారాలు వాడి ఆ తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్కి మార్చుకోవటం వల్ల బిళ్ళలు కూడా బాగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ విషయానికి వస్తే యూటీఐ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇన్సులిన్ వాడితే త్వరగా రిజల్ట్ వచ్చి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అవుతుంది అట్లాగే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ నిమోనియా నిమ్ము అలాగే టీబీ లంగ్స్లో టీబీ రావటం అలాగే ఇతర బాడీ అవయవ వాళ్ళు ఎక్కడ టీబీ వచ్చినా ఆ టీబీ వైద్యం పూర్తి అయ్యే వరకు అంటే సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మరి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు రకరకాల కోర్సులో టీబీకి మందులు ఉన్నాయి అది పూర్తి అయ్యే వరకు ఇన్సులిన్ వాడాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొంతమందిలో తాత్కాలికంగా వాంతులు విరోచనాలు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ అలాంటి పండి కండిషన్స్లో కూడా ఇన్సులిన్స్ వాడాలి సో ఇన్సులిన్ని మనం ఒక మిరాకిల్ డ్రగ్గా చెప్పొచ్చు ఇన్సులిన్ని కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్తలు మరి జన్మదినాన్నే మనం వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్న సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఇన్సులిన్కి అంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఇన్సులిన్ తీసుకోవటం అనేది కొంతమందికి నొప్పి అనే ఒక భయంతో పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటారు కానీ ఈరోజు ఇన్సులిన్ చేసుకునే సాధనాలు చాలా అద్భుతమైన మనకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి వాటిలు సిరంజలే కాకుండా కనుసు రూపంలోకి వచ్చినాయి అట్లాగే మరి ఇన్సులిన్ పంప్ అని లేటెస్ట్ డివైసెస్ వచ్చినాయి సో ఇవన్నీ కూడా వారిలో నొప్పి లేకుండా చాలా తేలిగ్గా ఇన్సులిన్ చేసుకోవటానికి సాధ్యమవుతుంది ఈ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో మరి షుగర్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటంలో భాగమైనటువంటి మరి పరీక్షలు విషయానికి వస్తే టెస్టుల విషయానికి వస్తే చాలామందిలో ఒక అపోహ కొంత అసహనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం డయాబెటీస్ వస్తే మనం ఈ అన్ని పరీక్షలు ముఖ్యమైన అవయవాలని చూసుకోవాలా ఎందుకు చూసుకోవాలి అనే ఒక క్వశ్చన్ నేను రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటాను ఇనీషియల్గా నేను హాస్పిటల్ ప్రారంభించి ఇక్కడ విజయవాడలో పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రతిరోజు కూడా ఈ పేషెంట్స్ అందరినీ కూడా ఒక ప్రోటోకాల్లో పరీక్షలు చేయించుకోవటానికి వాళ్ళతో నేను మాట్లాడి కౌన్సిలింగ్ చేసినాక చాలామందిలో మార్పు వచ్చింది ఆ రోజు హెచ్బిఏవన్సీ అనే ముఖ్యమైన పరీక్ష లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి షుగర్ ఎలా ఉందో చెప్పుకునే హెచ్బిఏవన్సీ అనే పరీక్ష కూడా చాలామందికి తెలియదు వాళ్ళు రెసిస్ట్ చేసేవాళ్ళు మాకు షుగర్ ఒకటి చూడండి అవసరం లేదు అంటే మనం షుగర్లో అతి ముఖ్యమైన పరీక్షను కూడా వాళ్ళు షుగర్ పరీక్ష అనుకునేవాళ్ళు కాదు కేవలం ఆ రోజు తినక ముందు తిన్నాక షుగర్ చూస్తే సరిపోతుంది అనుకునేవాళ్ళు సో అలా త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ లేకపోవటం వల్ల నష్టపోయేది పేషెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఆ రోజు షుగర్ని చూపించినప్పుడు మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తలతో వచ్చి జాగ్రత్తగా రెండు మూడు రోజులు మందులు వాడి ఆ రెండు మూడు రోజులు ఆహార నియమాలను జాగ్రత్తగా పాటించి కరెక్ట్గా పరీక్షకు వచ్చిన రోజు కంట్రోల్లో పెడితే డాక్టర్ గారికి అంతకు మించి ఏమీ తెలియదు మీ షుగర్ గుడ్ కంట్రోల్లో ఉందండి మీరు వాడే మందులు వాడుకోండి అని చెప్తారు కానీ మీకు నిజం తెలుసు మీరు మధ్యలో మందులు వేసుకోవట్లేదు మధ్యలో స్వీట్స్ తింటున్నాము మధ్యలో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అనేది మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు మీకు ఒక అభిప్రాయం వస్తుంది ఎందుకని మనం మందులు వేసుకోకపోయినా కంట్రోల్లో ఉందని అన్నారు డాక్టర్ గారిని అనుకుంటారు కానీ డాక్టర్ గారికి కేవలం ఆ ఒక్కరోజు షుగర్ చూడటం వల్ల మీరు మధ్యలో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు అందుకని గడిచిన మూడు నెలల నుంచి చేసే హెచ్బిఏవన్సి అనే అతి ముఖ్యమైన పరీక్షని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మీ షుగర్ లెవెల్స్ నిజంగా మంచి కంట్రోల్లో ఉందా లేదా మీరు మధ్యలో మందు వెళ్ళలో సరిగా వాడుతున్నారా లేదా మీకు డాక్టర్ గారు రాసిన మందులు సరిపోతాయా లేదా సరిపోతున్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకొని డాక్టర్ గారు డోసుని మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆ పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఆ ఒక్కరోజు షుగర్ చూసుకోవటం వల్ల మీకు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్నప్
మన భ్రమింపజేస్తాయి బాగా డ్యామేజ్ అయ్యేదాకా మనకి ఆ లక్షణాలు బయటకు పడినాయి అందువల్ల ఇవి ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం డ్యామేజ్ అయ్యేదాకా పేషెంట్కి తెలియదు అది తెలిసే రోజుకి జరగకూడదు నష్టం జరుగుతుంది అందుకని బేస్ లైన్లో ఈ టెస్ట్లన్నీ చూసుకొని మరి ఒక క్రమశిక్షణతో పాటించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లాంగ్ రన్లో దాని యొక్క ఖర్చు ఎలా తగ్గిద్దో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నేను గమనిస్తూ ఉంటాను పేషెంట్ చెప్తారు సార్ మాకు ఐదు నుంచి పదేళ్ళు ఎక్స్ట్రా బతుకుతాం అనే ధైర్యం వచ్చిందని నేను చెప్తాను అంటే ఏంటంటే అవి అన్నీ చూసినాక వాళ్ళలో ఒక ధైర్యం ఏర్పడటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల ఈ ఈ కంప్లీట్ చెకప్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫాలో అవుతున్నటువంటి ప్రోటోకాలే కానీ కేవలం మనం ఇక్కడ మన ఊర్లోనో లేకపోతే మన హాస్పిటల్లోనో చేసే ప్రోటోకాల్ కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి టెస్ట్లో పీరియాడికల్గా చేయాలనే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే వెళ్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారు మరి కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే వారి ఫ్యామిలీలో కొంతమంది ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండొచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ పిల్లలకి లేదంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఉండొచ్చు అట్లాగే లేదంటే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డాక్టర్ గారిని కలిసి మందులు రాయించుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఖర్చుతో కూడుకునే ఎందుకు నేను వాడుతున్నాయే వాడు అని అంటే జనరల్గా అది చేయటం చాలా తక్కువ మంది బట్ ఎక్కడన్నా ఒక కేసు ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ బిళ్ళలు ఒకళ్ళే ఒకళ్ళు వేసుకోవటం అనేది చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే వారి మో డోసు ఒక్కొక్క పే పేషెంట్కి ఒక్కొక్క రకమైన డోసు ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క షుగర్ లెవెల్స్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క శరీర ఫిజికల్ దీన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇతర జబ్బులు బట్టి వాళ్ళకు మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఒకళ్ళ మందులు ఒకళ్ళు వేసుకోవటం వల్ల రెండు రకాల ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ఒకటి వీరు వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ మీకు డోసు ఎక్కువైతే ఆ డోసు ఎక్కువ అవటం వల్ల షుగర్ డౌన్ అయి పడిపోవచ్చు లో షుగర్లోకి వెళ్ళి పడిపోయే అవకాశం ఉంది రెండోది షుగరు మీరు వాడే బిళ్ళలు వేరే వాళ్ళ బిళ్ళలు మీకు కనుక డోసు చాలకపోతే మీ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ తప్పి మూడు వందలకి నాలుగు వందలకి వెళ్ళి అది ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది అందువలన్న షుగర్ మందు బిళ్ళల విషయంలో ఒకళ్ళే ఒకళ్ళు వేసుకోవటం చాలా ప్రమాదం మీ దగ్గర ఉన్న మందు బిళ్ళలు అయిపోయేదానికి ఒకటి రెండు రోజులు ముందే మీరు ఆ బిళ్ళలకు సంబంధించి డాక్టర్ గారిని కలవటం ఒకవేళ తాత్కాలికంగా ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం కనుక సాధ్యం కాకపోతే ఇంకో పది రోజులకి అదే మందులు మీరు డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన మందులు కొనుక్కొని వేసుకోవటం చేయాలి కానీ ఇంట్లో వాళ్ళే నా బిళ్ళలు అయిపోయినాయి రెండు రోజులే కదా అని ఇంట్లో మీ బంధువులు చేసుకుంటాం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా చేయకూడదు ముఖ్యంగా షుగర్ వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆహార నియమాలను పాటించడం ఒక చికిత్స ఎందుకంటే డైట్ కంట్రోల్ లేకపోతే షుగర్ను కంట్రోల్ చేయడం సాధ్యం కాదు కొంతమంది డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత మరి అంటే యంగ్ పీపుల్ ముఖ్యంగా ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు బాగా ఒబీస్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఉండాల్సిన దానికంటే ఒక ఇరవై ముప్పై కిలోలు ఎక్స్ట్రా ఉండి ఆహార నియమాలను పాటించడం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ద్వారా వాళ్ళు కొంత బరువు తగ్గుతారు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ద్వారా అలా బరువు తగ్గినప్పుడు వారిలో కొంతమందిలో డయాబెటీస్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్బిఎన్సి సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ లోపు ఉండి వాళ్ళు బాగా ఒబీజ్గా ఉండి వెయిట్ ఓ పది పదిహేను కిలోలు తగ్గేటప్పటికి వారిలో కొంత కొంతమందిలో మందులు అవసరం లేకుండా కొంతకాలం డయాబెటీస్ని పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మరి ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇది అంటే డయాబెటీస్ హెచ్బిఎన్సి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొంతవరకు మందుల రిక్వైర్మెంట్ తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే మరువు మనం న్యాచురల్గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ద్వారా తగ్గుతామో అంటే అన్హెల్దీ పద్ధతిలో తగ్గిన వాళ్ళు మళ్ళీ అంతే స్పీడ్గా పెరిగే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా రెగ్యులర్గా మరి ఆహారాన్ని క్యాలరీస్ని తగ్గించుకొని తీసుకోవటం వ్యాయామం ఎక్కువ చేయటం ద్వారా ఈ బరువు తగ్గినట్లయితే అది లాంగ్ స్టాండింగ్లో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంది అలా మెయింటైన్ చేసే వారిలో మరి కొంతమందిలో డయాబెటీస్ ప్రారంభిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు మందులు లేకుండా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు మేనేజ్ చేయవచ్చు అట్లాగే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు డయాబెటీస్ని చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కేవలం మనం తగ్గిపోయింది కదా అని మనం చెప్పి మందులు మానేసి బ్లైండ్గా వెళ్ళకూడదు చెకప్లో చూసుకుంటూ ఉండాలి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అని అట్లీస్ట్ చూసుకొని గుడ్ కంట్రోల్లో ఉంటే మందులు లేకుండా అలాగే దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయో దానికి చూసి దాని అవసరానికి తగ్గ డోసులో మందులు వాడాలి అంతేగాని కేవలం బరువు తగ్గిపోగానే డయాబెటీస్ పోతుంది అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో నిజం కాదు ఆల్రెడీ ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి షుగర్ ఉన్న పేషెంట్ ఉంటాడు అలాంటి వ్యక్తులు కొంత బరువు తగ్గినా కానీ వారి బాడీలో ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి వారిలో పూర్తిగా మందుల్ని తీసేయటం వల్ల మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ బాగా షూటప్
అది ముఖ్యంగా బేరియాటిక్ సర్జరీ అనేది బరువు తగ్గించడానికి చేసే ఒక చికిత్స అది కూడా ముఖ్యంగా మార్బిడ్ ఒబెసిటీ అంటే వారి బిఎంఐ ముప్పై ఐదు నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వారిలో ఈ ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వారి బరువుని తగ్గించడానికి ఈ బేరియాటిక్ సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సర్జరీ మరి వాళ్ళు నార్మల్గా తగ్గటానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సఫలీకృతం కానటువంటి వారిలో ఈ బేరియాటిక్ సర్జరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈ బేరియాటిక్ సర్జరీ చేసినాక వాళ్ళు ఒక ఇరవై కిలోలు ముప్పై కిలోలు తగ్గినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వారిలో మరి డయాబెటీస్కి సంబంధించి మందులు ఇంతకుముందు వాడే మందుల నుంచి వాళ్ళు మోతాదు తగ్గించుకోవడం రావడం అలాగే కొంతమందిలో పూర్తిగా మానేయటం కూడా నేను గమనించడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఈ బరువు తగ్గుతారో న్యాచురల్గా కొంత డయాబెటీస్కి సంబంధించిన మందుల డోసు తగ్గుతుంది మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం వెయిట్ రిడక్షన్ వలన మందులు తగ్గుతాయి అలాగే కొంతమందిలో కొంతకాలం పాటు ఈ డయాబెటీస్ని మనం మందులు అవసరం లేకుండా మేనేజ్ చేయొచ్చు అలాగే లీన్గా సన్నగా ఉండే వారిలో మరి ఎటువంటి సర్జరీ కూడా మరి డయాబెటీస్ని క్యూర్ చేసే అవకాశం లేదు ముఖ్యంగా ఈ సన్నగా ఉండే వారిలో వారిలో ఇన్సులిన్ లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాటిలోనేమో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అధికంగా ఉంటుంది అందువలన ఈ సన్నగా ఉన్నటువంటి అండర్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి వాటిలోనో లేదంటే నార్మల్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి వాటిలోనో మధుమేహ వ్యాధిని క్యూర్ చేసే సర్జరీస్ అయితే మరి మనకి ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో లేవు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్న వారిలో మరి ఎవరికి చెప్పుకోకుండా బాధపడే ఇంకొక సమస్య ఉంది వారు సెక్షువల్గా బలహీనమైనట్లు బాధపడుతూ ఉంటారు ఆ విషయాన్ని డాక్టర్ దగ్గర చెప్పుకోవటానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు సో ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి మగవారిలో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మందిలో ఈ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంగస్తంభం లోపం అనే సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు దానికి షుగర్ ఒకటే కారణం కాకుండా వారిలో ఇతర రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే స్మోకింగ్ చేయటం కానీ అధిక కొలెస్ట్రాల్ మానసిక ఒత్తిడి పార్ట్నర్స్ మధ్య సరైన సఖ్యత లేకపోవటం అట్లాగే వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోవటం ఇట్లా ఎన్నో కారణాల వలన వారి యొక్క సెక్స్ సామర్థ్యం తగ్గొచ్చు అదే మనం డయాబెటీస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే షుగర్ వచ్చినటువంటి వారిలో ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్స్ అధిక స్థాయికి చేరతాయో హై షో అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఉంటుందో అలాంటి వారిలో జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ బాగా నీరసం వలన సెక్స్ సామర్థ్యం తగ్గొచ్చు అంటే వారిలో డీహైడ్రేషన్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ వలన ముఖ్యంగా సెక్స్ సామర్థ్యం తగ్గొచ్చు అలాగే మరి షుగరు వచ్చి ఎక్కువ కాలం అయినటువంటి వారిలో ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయినటువంటి వారిలో న్యూరోపతి అనే ప్రాబ్లం డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అనే సమస్య అంటే నరాలు డ్యామేజ్ అవటం ఈ సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళే నర్వస్ డ్యామేజ్ అవటం వలన వారిలో అంగస్తంభం లోపం ఏర్పడుతుంది అలాగే రక్తనాళాలు సన్నబడి తగినంత బ్లడ్ ఫ్లో వెళ్ళకపోవటం వలన అంగస్తంభం లోపం ఏర్పడుతుంది సో అందుకని వీళ్ళు డయాబెటీస్ని కొలెస్ట్రాలు బీపీ ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అనే సమస్యని మనం రాకుండా నివారించుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ రావడం అనేది కూడా ఒక గుండె పోచు గుండె పోటుకు సూచన లాంటిది ఆర్ట కరోనరీ ఆర్ట డిసీజ్ లాంటి రిస్క్ ఉన్నట్లు తెలియజేస్తుంది సో ఈ సెక్షువల్ ఇంపార్టెన్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మంచి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వాటిని మీరు డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి మరి డివైసెస్ మందు బిళ్ళలు ఉన్నాయి అట్లాగే కొన్ని రకాల డివైసెస్ ద్వారా ఆ సెక్షువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఆడవారిలో ముఖ్యంగా మరి యోని డ్రై అయిపోవటం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేకపోవటం వల్ల తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి సెక్స్ సామర్థ్యం సెక్స్ అంటే ఒక విముఖత ఏర్పడటం అట్లాగే మరి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేనందువలన ఈ డ్రైనెస్ వచ్చి వెజైనల్ డ్రైనెస్ వచ్చి సెక్స్ పట్ల వాళ్ళు విముఖత చూపించడం జరుగుతుంది సో అందుకని డయాబెటీస్ని మంచి కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం ద్వారా ఈ సెక్షువల్ సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని మనం అధిగమించవచ్చు ముఖ్యంగా మధుమేహ వ్యాధి ఉన్న వాటిలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో ఒక బాధ ఏర్పడుతుంది మనం ఇక ఇంతకుముందు లాగా స్వీట్స్ తినలేము లేదంటే ఫ్రూట్స్ తినలేము అనే బాధ ఉంటుంది అది కొంతవరకే నిజం ఎందుకంటే డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారు దాన్ని మంచి కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఎప్పుడన్నా వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ మంచి కంట్రోల్ అంటే వాళ్ళ హెచ్బి ఏ వన్స్ ఏడు లోపు ఇంకా చెప్పాలంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపు పెట్టుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా అకేషనల్గా వాళ్ళ ఫంక్షన్లప్పుడో ఎప్పుడో వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలప్పుడు ఒక స్వీట్ తినటం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఉండదు కాకపోతే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళు బాగా హై లెవెల్లో మూడు వందల నాలుగు వందలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అది స్వీట్లు అయితే తింటూ ఉంటే ఇంకా షుగర్ పెరిగిపోయి ప్రమాదంలో పడితే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఇంకొకటి షుగర్ ఫ్రీ స్వీట్స్ చాలామంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద లవ్ ఎఫెక్షన్తో ఈ
అధిక క్యాలరీస్ హైలీ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఒకటి మనం తీసుకోవద్దని చెప్తాం మైదా పిండి అంటే అది చాలా ప్రమాదం సో అట్లాగే ఈ ఆయిల్ ఎక్కువగా వాడినందు వలన క్యాలరీస్ పెరిగిపోతాయి వీటన్నిటి వలన వాళ్ళ యొక్క షుగర్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది అంతేగాని ఇది షుగర్ ఫ్రీ స్వీట్ కాబట్టి మనం రోజు తినవచ్చని అని అనుకోవటం అపోహ అది అది నిజంగా మంచిది కాదు అందువల్ల ఈ షుగర్ ఫ్రీ స్వీట్స్ కూడా వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయటం మంచిది అట్లాగే పండ్ల విషయంలో కూడా ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తినవచ్చు డెఫినెట్గా షుగర్ గుడ్ కంట్రోల్లో ఉంటే ముఖ్యంగా మనం కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ జామకాయ కానీ యాపిల్ కానీ అట్లాగే బొప్పాయి ఆల్ స్ట్రెస్ ఫ్రూట్స్ బత్తాయి నారింజ కమల ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అట్లాగే నేరేరు పళ్ళు అట్లాగే పైనాపిల్ వీటిని లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ అధిక క్వాంటిటీలో కాకుండా లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి అట్లాగే జ్యూస్ రూపంలో కాకుండా హోల్ ఫ్రూట్ తినాలి జ్యూస్ రూపంలో తీసుకున్నామంటే మళ్ళీ మన షుగర్ స్పీడ్గా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఫైబర్ ఎప్పుడైతే దానిలోంచి తీసేసామో ఫాస్ట్గా అది రక్తంలో గ్లూకోజ్ని పెంచుతుంది అందువల్ల ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కాకుండా హోల్ ఫ్రూట్ తినటం మంచిది అట్లాగే బాగా తీగా ఉండే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అరటికాయ కానీ సపోర్ట్ ఇలాంటి వాటిని వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మనం షుగర్ వస్తే జీవితాంతం తినకూడదా అని అనుకుంటారు కానీ అది డయాబెటీస్ వచ్చినటువంటి ఆ పేషెంట్ యొక్క విచక్షణ జ్ఞానాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి ఆ డయాబెటీస్ని మేనేజ్ చేసుకునే స్కిల్స్ని బట్టి ఉంటుంది 